বিখ্যাত ভারতীয় কবি নাট্যকার এবং চিত্রকর পেরাইট মানে হচ্ছে নাট্যকার ইন ইজ পোয়েট্রি প্যাটেল ইউজেস এ সিনকোপ্যাটেড রিদম অর্থাৎ অমিতা কর্ষণ যেটা আর হি ব্রিংস ইজ দ্য ফেভার অফ এভরিডে স্পিচ ইন ইজ পোয়েট্রি কবিতার মধ্যে প্রত্যেক দিনের কথাবার্তার একটা শো আছে সাম অফ ইজ নোটেবল ওয়ার্কস আর মিরড মিররিং হ্যাঁ হাউ টু হাউ ডু ইউ উইথস্ট্যান্ড বডি শরীর তুমি কেমন করে সহ্য করো এই ধরনের কথা তার বইয়ের নাম দি পোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য হার্ম ডান টু দ্য এনভারনমেন্ট বাই হিউম্যান বিংস এই কবিতাটা মানুষের দ্বারা পরিবেশের প্রতি যে ক্ষতি করা হয় সেই সম্পর্কিত ইন এ ভয়েস অফ সার্কাজম অ্যান্ড আয়রনি দি পোয়েট স্পিকস অফ ম্যানস ভায়োলেন্স অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স ইম্পেশেন্স টুয়ার্ডস নেচার হুম অর্থাৎ বিদ্রুপের সুরে হ্যাঁ ব্যাঙ্গের সুরে হ্যাঁ কবি মানুষের যে হিংসা এবং অধৈর্যের কথা প্রকৃতির প্রতি সেটা প্রকাশ করেছেন দি পোয়েট স্পিকস অফ ম্যানস ভায়োলেন্স মানুষের যে হিংসা এবং অধৈর্য পেশেন্স মানে ধৈর্য আর ইম্পেশেন্স মানে অধৈর্যের কথা কার প্রতি প্রকৃতির প্রতি হ্যাঁ সেটা তিনি বলেছেন এবং সেটা ব্যাঙ্গের সুরে সার্কাজাম বা আয়রনি ব্যাঙ্গের সুরে বা এর সুরে অভিযোগের ভিত্তিতে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে দি পোয়েম ইজ রিটিন ইন ফ্রি ভার্স ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বা ফ্রি ভার্সে লেখা দেখো তাহলে কবিতার বিষয়বস্তুটা আউটলাইন থেকে একটু আন্দাজ করা গেল তো প্রকৃতির প্রতি মানুষ যে নিষ্ঠুরতা দেখায় সেটা ক্ষতিকারক এবং এটা আমাদের পক্ষে মোটে ভালো নয় সেটা দেখাতে চাইছেন কিভাবে এটাও আমরা দেখব কবিতার মধ্যে একটা প্রকৃতির একটা প্রধান উপাদান কি না গাছ সেই গাছকে কিন্তু সহজে মেরে ফেলা যায় না হ্যাঁ কারণ সে প্রকৃতির একটা অঙ্গ প্রকৃতি তাকে বড় করে তুলেছি বলে ডাইরেক্টলি দেখো ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল আ ট্রি নট আ সিম্পল জ্যাব অফ দি নাইফ উইল ইট উইল ডু ইট ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজামিং দ্য টার্থ রাইজিং আউট অফ ইট ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট অ্যাবজর্ভিং ইয়ার্স অফ সানলাইট ইয়ার ওয়াটার অ্যান্ড আউট অফ ইটস ডেপ্রুয়াস হাইট স্প্রাউটিং লিপস টানা পড়ে যেতে হচ্ছে বোঝার সুবিধার জন্য ইট টেক্স মাছ টাইম টু কিল আ ট্রি একটা গাছকে মারতে গেলে অনেক সময় লাগে হ্যাঁ নট আ সিম্পল জ্যাব অফ দি নাই ছুরির সামান্য সাধারণ আঘাতে কিন্তু একটা গাছকে মেরে ফেলা যায় না হ্যাঁ নাই উইল ডু ইট মানে দ্য সিম্পল জ্যাব অফ এ অফ দ্য নাই উইল নট কিল আ ট্রি ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজার্মিং দ্য আর্থ এই কারণ কারণটা এখানে বলা হচ্ছে কারণ গাছটা আস্তে আস্তে মাটিকে শোষণ করে বড় হয়েছে শুধু তাই নয় এবং সেখান থেকে সে উঠেছে রাইজিং আউট অফ ইট মাটি থেকে উঠেছে ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপরে মাটি থেকে সে খাদ্য সংগ্রহ করেছে অ্যাবজর্ভিং ইয়ার্স অফ সানলাইট বছরের পর বছর ধরে সূর্যালোককে শোষণ করেছে আর বাতাসকে গ্রহণ করেছে জলকে গ্রহণ করেছে অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ টু আজ হাইট স্প্রাউটিং লিপ এবং এর কুষ্ঠ রোগীর ম চামড়ার মতো খসখসে চামড়া থেকে হ্যাঁ পাতা গজিয়েছে একটা জিনিস বুঝতে হবে কোনো জিনিস যদি প্রকৃতির দিকে দীর্ঘদিন ধরে থাকে এবং তার বার বাড়ান্ত হয় তাহলে সেটা কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না হয় না যে জিনিস তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হয় তাড়াতাড়ি গরম হয় সে জিনিস তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এটাই প্রমাণ করছে কবির কথায় হ্যাঁ আর ট্রি ক্যানট বি ইজিলি ডেস্ট্রয়েড বিকজ ইট হ্যাজ গ্রোন ইন নেচার হ্যাঁ উইথ দ্য হেল্প অফ নেচার গ্র্যাজুয়ালি ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স বাই কনজিউমিং আর্থ ওয়াটার ইয়ার্স সানলাইট এটসেট্রা এটাই হচ্ছে কথা 
লেফটুয়াস হাইট কথাটা দাগাও লেফটুয়াস হাইট মানে হচ্ছে লেফটুয়াসি থেকে লেফটুয়াস কথাটা হচ্ছে লেফটুয়াসি মানে জানো কুষ্ঠরোগী হ্যাঁ কুষ্ঠ ওই যে লেখা আছে রিলেটিং টু লেফটুয়াসি লেফটুয়াস মানে নিচে লেখা আছে দেখো এটা এক ধরনের স্কিন ডিজিজ খুব মারাত্মক হয় মানুষের হাতে পায়ে বেশি হয় আঙুল টাঙ্গুল নাকি খসে পড়ে যায় প্রচুর কিছু এরকম আচ্ছা এইটুকু এই ফার্স্ট টাইমের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই তো সামনে দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এটা বড় গ্রোন এটা বড় হয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে কনজামিন দা আর্থ পৃথিবী এখানে আর্থ মানে মাটি মাটিকে উপভোগ করে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে রাইজিং আউট অফ ইট এবং মাটি থেকে এটা উঠেছে উদ্ভিদ আমরা জানি সবাই মাটি ভেদ করে ওঠে আর ক্রাস্ট মানে হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠ মাটি থেকে এটা খাদ্য গ্রহণ করেছে ফিডিং মানে ফিড মানে খাওয়ানো মানে মাটি যেন একে মানে খাইয়েছে উপরিভাগ থেকে মাটি আর অ্যাবজর্ভিং ইয়ার্স অফ সানলাইট এবং অনেক বছর ধরে সূর্যালোককে শোষণ করেছে শুধু সূর্যালোক নয় বাতাস জল হ্যাঁ এগুলোকে সব শোষণ করেছে অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেফ টু আজ হাইট স্প্রাউটিং লিপস এবং এর খসখসে বাকল থেকে পাতা গজিয়ে ওঠে ঠিক আছে ওটাটা পড়াবো না আর একটু পড়াবো দেখো সো হ্যা ক্যান চপ বাট দিস অ্যালোন ওন ডু ইট হ্যাঁ এই যে আঘাত করা হুম কুচি কুচি করে কাটা এটাই কিন্তু গাছটাকে মেরে ফেলবে না দিস অ্যালোন ওন্ট ডু ইট মানে ওন কিল দ্য ট্রি আমরা একটা গাছকে আঘাত করলাম তাকে কুচি কুচি করে কাটলাম তাও কিন্তু গাছ নষ্ট মানে মরে যায় না নট সো মাচ পেইন উইল ডু ইট হ্যাঁ অর্থাৎ এতে খুব বেশি যে তা কষ্ট হবে তাও না দি ব্রিডিং বার্ক উইল হিল রক্তাক্ত হওয়া যে বার্ক অর্থাৎ গাছের বাকল এটা সারিয়ে তুলবে অ্যান্ড ফ্রম ক্লো কী সারিয়ে তুলবে না ওই ক্ষত স্থানটা যেখানে আমরা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছি বা কিছু কিছু কেটেছি অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড উইল রাইজ কার্ড গ্রিন টুইক্স এবং মাটির কাছাকাছি জায়গা থেকে কি কুঞ্চিত গাছের ডালের অগ্রভাগ উঠবে হ্যাঁ ওই গ্রামের দিকে গেলে দেখবে কোনো গাছ ধরো মাটি কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে দেখবে তার মাটির কাছ থেকে আবার নতুন করে ডালপালা ফেরে লক্ষ্য করেছো কখনো সজনে সজনে গাছ সজনে গাছে তো সে এমনি উপর থেকে কাটলে হবে অনেক গাছ আছে এরকম ভাবে হ্যাঁ ওই ওই ওইটাকে বলছে আর কি যে তুমি কাটলে তার গোড়াটা যদি থেকে গেল এবার তার মানে মরেনি পুরো গাছটা কাণ্ডের কিছু অংশ আর ভুল তো থেকেই গেল সেই ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড মাটির কাছ থেকে আবার কি হবে না কার কার মানে কুঞ্চিত বা কোঁকড়ানো সবুজ ছোট ছোট ডাল বেরোবে মিনিয়েচার বাউজ যেটা বলবে না ছোট ছোট ডালপালা বাউজ মানে ডালপালা ছোটো ডালপালা হুইচ ইভ আনচেট উইল স্পান্ড এগেন টু ফর্মার সাইজ যদি সেই ছোট ছোট ডালপালাগুলোকে কেটে না ফেলা হয় হ্যাঁ মানে তাহলে সেগুলো আবার কিন্তু আগের মতো গাছের আকার নিয়ে নেবে ঠিক আছে এই কোন থাকবে পড়া আমাদের তাহলে ইফ দা নিউলি স্প্রাউটেড বাউজ বা মিনিয়েচার বাউজ মিনিয়েচার বাউজ মানে ছোট ছোট ডাল স্মল ব্রাঞ্চেস মাটা লিখে রাখতে পারে ছোটো ছোটো ব্রাঞ্চগুলো যদি যদি না আবার আনচেক করা হয় অর্থাৎ সেগুলোকে আবার কেটে না ফেলা হয় তাহলে আবার বড় হয়ে ফর্মার সাইজ নিয়ে নেবে ফর্মার সাইজ মানে আগের রূপ পেয়ে যাবে গাছটা আগে যেমন বড় ছিল এরকম হয় আমরা ছোটোগুলো দেখেছি ধরো পুকুর পাড়ে গাছ আছে সেই গাছকে ওই বিশেষ করে হাবল গাছ বলে একটা গাছ হয় আর কি তো সেই গাছকে কিছু কেটে দাও দেখবে সে আবার কয়েক বছর পরে আবার হয়ে যাচ্ছে সজনে গাছ তো হবেই হ্যাঁ এরকম গাছের সোহা ঠিক আছে এবার পড়ে না একটু এই কারণ পড়া থাকবে তাহলে এবার নিজে দেখে নাও 